എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനിൽ എന്നുള്ളൊരു മാസത്തവണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കണ്ടു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫോൺ എങ്ങനെ വാങ്ങാം ഓൺലൈനിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ഫോണിന് ഒരു വില ഇടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണേക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ സംശയമാണ് എല്ലാവരെയും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി എം കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡെബിറ്റ് കാർഡും നൂറ് ശതമാനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡുകളുടെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സിൽവർ കാറ്റ കാർഡായിരിക്കും ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും പ്ലാറ്റിനും ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ മാസ്റ്റർ വിസ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡുകളും ഈ പറഞ്ഞ ഇ എം ഐ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ എടുക്കണേ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി ഐ സി ഐ എക്സിസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എല്ലാ കാർഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും മിക്ക കാർഡുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇ എം ഐ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ അതേപോലെ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകൾ എസ് ബി ഐ ഉണ്ട് ദേനാ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാങ്കുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഇതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ കുറേ പേര് സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ പൈസ എടുക്കും എന്ന് വയ്ക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് മാസത്തവണ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണണം അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബൗൺസ് ആവും ബൗൺസ് ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൗൺസിങ് ചാർജ് ബൗൺസ് ആയതിൻ്റെ ചാർജ് കൂട്ടിയുള്ള തുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നത് മനസ്സിലാണോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വലിക്കാൻ നേരത്ത് പൈസ അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കുറയും സിബിലിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് അത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റായി മാറും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു ലോണും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ വരും ബാങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ പാസ്സാവില്ല നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ലോൺ പാസ്സാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇ എം ഐ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം ബാങ്കുകളും ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാത്തത് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കാർഡിനകത്ത് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ലിമിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൺ ലാക്ക് ലിമിറ്റ് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ വില അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഒരു ഫോണിൻ്റെ വില അറുപതിനായിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണ്ടേ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാം അപ്പോൾ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ
എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് മിക്ക ബാങ്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം അതാണ് കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ആ ഫണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊരു ലോൺ തരുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി വേണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ക്ലിയറായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ അത് ഏത് മോഡലാവട്ടെ ആ മോഡൽ ഒന്ന് ഭയങ്കര പഴയ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കുറേ ഫോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഫോണിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ എം ഐ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഐ എം ഐ നമ്പർ എങ്ങനെ എടുക്കണം കാര്യങ്ങൾ എവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം ഓഫർ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വരെ കേൾക്കാം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്ചേഞ്ച് കിട്ടില്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ വരെ കാണാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങളായത് പോയേക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് എടുക്കാം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ തുറക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോക്സ് മോളിൽ സെർച്ച് ബോക്സിന് ഇവിടെ നോട്ട് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നോട്ട് ടെൻ്റെ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോട്ട് ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കാണാം അതിൻ്റെ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ 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 അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഫോൺ ഏത് ഫോണാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മോളിൽ നിങ്ങൾ നടുഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഫ്രീ ഡെലിവറി ടു ഡേയ്സ് നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് സെലക്ട് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഫോണാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കാം കണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഒപ്പോ ഉണ്ട് വിവോ ഉണ്ട് മോട്ടോറോള ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ലെനോവ ഉണ്ട് എൽ ജി ഉണ്ട് എച്ച് ടി സി ഉണ്ട് സാംസങ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സാംസങ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഐ എം ഐ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ സെവൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കാണിക്കുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപ അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഈ ഐ എം എ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഐ എം എ നമ്പർ എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്ന് അറിയാൻ പറ്റും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ കീപാഡ് എടുക്കാം കീപ്പാ നമ്മൾ ഡയറി നമ്പർ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സിക്സ് ഹാഷ് അടിക്കാം എന്നിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം എ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഐ എം എ നമ്പർ ഐ എം എ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ വരും ഈ സ്ക്രീനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന് പൊട്ടൽ പാടില്ല റീപ്ലേസ് ആവരുത് വളയിൽ ഓടിയലൊന്നും പാടരുത് ഫോൺ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ത്ത് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഐ അടിച്ച ഐ എം എ നമ്പറും ഈ ഫോണും നിങ്ങൾ തന്നെ ഫോൺ നമ്മൾ മാച്ച് ആവണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ റേറ്റ് പതിനാലായിരം രൂപയായി നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ പതിനാലായിരം അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാലായിരം കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും റേറ്റ് അയച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇ എം ഐ വേണമെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഫെസിലിറ്റി ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ആമസോണിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ ആപ്പ് എടുക്കാം ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സാംസങ് നോ ഗാലക്സി നോ ടെൻ എടുത്ത് ടെൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ